Ja, مساء الخير guten Abend, der liebe Freunde. Ein äh, Teilnehmer bei mir in dem Kurs hat mir mal geschrieben, Ahmed, äh, mein Freund kommt aus Syrien, aber er kann nicht Deutsch lernen und verstehen. Und er wollte bei mir Arabisch lernen, nur damit er verstehen kann, warum sein Freund aus Syri Syrien nicht Arabisch äh, lernen und verstehen kann. Ne? Erstmal, äh, mein Name ist Ahmed, äh, ich habe eine so äh, Sprachschule, heißt 1001 Arabisch. In, diesem Schu in dieser Schule bringe ich dir Arabisch und Ägyptisch Arabisch bei. Und nochmal, in diesem Video geht es darum, warum manche Araber Deutsch äh, so schnell lernen, warum anderen äh, nicht. Ja? Und äh, mein Teilnehmer, er ist Deutscher, er hat einen Freund aus Syrien und er sagt, ja, warum mein Freund ähm, kann Deutsch nicht lernen und verstehen. Ne? Und er hat, dann, hat bei mir so ähm, Einzelstunde gebucht, damit er ganz genau so verstehen kann, warum äh, sein Freund die deutsche Sprache gar nicht kapieren kann. Ne? Du kannst dir vorstellen, ich bin jetzt Araber, ich bin Ägypter und wenn ich jetzt Deutsch lerne, lerne, okay, die Personalpronomen und lerne ich direkt das Verb sein und das Verb haben, ja. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich bin Ahmed. Das Verb sein haben wir ja in unserer Sprache, aber wir verwenden das Verb sein nicht. Ja? Das heißt, ich sage so jetzt auf Arabisch oder ägyptisch Arabisch, ich sage direkt Anna. Anna heißt ich, Anna Ahmed. Und das ist für mich so ganz kompliziert. Auf einmal gibt es ein neues Verb. Dieses Verb, oder wenn ich jetzt auf meine Muttersprache denke und wenn ich jetzt Deutsch rede, dann, äh, ja, es gibt ein Verb in der Mitte, die, der, das nicht in meiner Sprache existiert. Und wenn ich jetzt, oder manchmal, wenn ich zu Deutsch rede, ver äh, vergesse ich sehr oft das Verb sein, ne? wenn ich auch jetzt auf Arabisch denke. Und dann lernen wir das Verb haben, ja. Zum Beispiel, ich habe ein Auto, ich habe ein Kind, ich habe Dachschaden und so weiter. Und du kannst vorstellen, wir haben auch das Verb haben nicht. Ich meine natürlich, wir haben das Verb in der Sprache. Ich kann auch auf Arabisch und Ägyptisch Arabisch sagen, ich habe eine Flasche, ich habe einen Teller und so weiter. Aber wir haben das Verb haben nicht als ein Verb, sondern als eine Proposition. Was bedeutet Proposition? Sachen wie in, bei und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal so ein Verb lerne wie haben und ich lerne auch dabei die Konjugation, ich habe, du hast, er hat, das ist für mich als Araber, es ist so komplette neue Welt. Ich brauche auch jemanden, der mir beibringt, wie ich so umdenke und wie ich so ein bisschen die Sprache anders lernen kann. Katastrophe danach auf Deutsch, die deutsche Sprache ist ganz, ganz kompliziert, finde ich, aber es ist eine sehr schöne Sprache, wenn man sie wirklich versteht. Du sagst auf Deutsch, ich bin gekommen, ich habe gegessen. Und auf einmal brauche ich Erklärung, warum sage ich nicht, ich habe gekommen, warum ich bin gekommen, ich bin gegangen, ja. Und natürlich so, wenn ich so rede, oder wir machen oft den Fehler als Araber, wir sagen, ich habe ähm, gekommen, ich habe gegangen und so weiter. Und natürlich später auch mal lernen wir, ich hätte, du wärst und so weiter. Das alles jetzt haben wir nicht in unserer Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt Deutsch lerne, das erklärt auch von alleine, warum ist das für mich ganz kompliziert ist. Auch dazu, wenn wir die Personalpronomen lernen, wir haben auf einmal äh, das oder Personalpronomen ist, du, er, sie, ist. Es, ne, neutrum, haben wir nicht in unserer Sprache. Macht auch schwieriger, wenn wir lernen, es geht mir gut. Wenn du jetzt auf Deutsch sagst, es geht mir gut, es haben wir nicht in unserer Sprache, mir haben wir auch nicht im Arabischen. Ne? Dann du sagst jetzt oder du fragst einen Araber, wie geht's äh, dir oder äh, den Kindern und so weiter, dann sagt zu dir, das Kind gut. Er denkt auf seine eigene Sprache. Und dann, er, das erklärt nochmal, warum wir als Araber dann finden wir es so schwierig, dass wir Deutsch lernen, besonders am Anfang. Und später haben wir auch andere Probleme. Es gibt Dativ zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gebe dem Mann das Buch auf einmal, dieses dem Mann verstehen wir nicht. Und es geht darum, die deutsche Sprache hat drei Artikel und wir haben dann zum Beispiel einen Artikel. Das heißt, für die deutsche Sprache ist ganz, ganz wichtig, dass du von Anfang an die Artikel verstehst. Aber bei uns, die Sprache passiert nicht auf die Artikel oder auf Verben auf diese Weise. Nochmal, die deutsche Sprache oder für die deutsche Sprache 
du brauchst für jeden Satz, du brauchst für jeden Satz ein Verb. Ne? Aber ähm, im Arabischen brauchst du nicht für jeden Satz ein Verb, sondern es gibt auch manchmal Sätze, die wirklich gar keine Verben haben. Und wenn du jetzt Arabisch lernst oder ägyptisch Arabisch vor allem lernst, ne? wenn du jetzt äh, diese Sprache lernen möchtest, musst du auch anders denken. Ja? Ich habe dir gesagt, für mich als Ägypter, ich lerne das Verbe sein, das Verbe haben, neue Welt, ich habe gegessen. Wir haben auch keine so Formen wie ich habe gegessen, äh, Sachen wie Plus, Quam, Perfekt und so weiter, das haben wir auch nicht in der Sprache, wir haben was anderes. Und wenn du jetzt ägyptisch Arabisch lernst, beginnst du nicht mit den Verben. Warum einfach? Ich habe dir gesagt, wir nutzen oder wir verwenden kein Verb sein. Dann macht hier keinen Sinn, wenn du jetzt ägyptisch Arabisch lernst, dass du mit Verb sein beginnst, sondern du lernst das Verb sein gar nicht. Ja, sag auf Deutsch, ich bin Ahmed. Sag auf ägyptisch Arabisch, Anna Ahmed. Ne? ich bin Ahmed. Ägyptisch Arabisch, Anna Ahmed. Wo ist das Verb sein? Bei uns gibt es nicht. Ich hatte mal auch eine Teilnehmerin, hat zu mir gesagt, Ahmed, ich möchte das Verb sein von Anfang an lernen. Ich habe zu ihr gesagt, warum lernst du Sachen, die nicht existieren? Dann macht hier gar keinen Sinn. Wa alaikum salam, ja Abdurrahman. Ja? Und wenn du jetzt dann äh, Verb haben lernen möchtest, dann lernst du das Verb haben nicht im ägyptischen Arabischen, sondern lernst du Alternative. Das heißt, die, das Verb haben existiert ja, aber du lernst nicht das Verb haben wie im Deutschen. Im Deutschen lernst du, ich habe, du hast, er hat und so weiter. Aber im ägyptischen Arabischen, dann äh, lernst du Proposition, heißt and zum Beispiel, und dann du lernst bestimmte Endungen. Das heißt, du hast jetzt ein neues System und dieses äh, neue System musst du lernen, so ich meine hier eine Proposition und dann die Endungen danach. Weiter, wir lernen auf Deutsch zum Beispiel auch direkt die Verben. Ich meine, nach Verb haben, nach Verb sein, lernen wir die normalen Verben wie heißen, äh, kommen, äh, laufen, trinken, kaufen und so weiter. Aber im ägyptischen Arabischen dann lernen, lernst du äh, bestimmte Verben nicht, sondern Alternative. Verb wie Verb heißen zum Beispiel, heißen, schmecken, aussehen und so weiter. Solche Verben existieren ja in unserer Sprache. Aber wir verwenden Alternative. Zum Beispiel, du sagst auf Deutsch direkt, ich heiße Ahmed, du heißt äh, Mohammed und so weiter. Aber im ägyptischen Arabischen sagen wir zum Beispiel, Anna ist mi. Anna heißt ich, ganz normal. Ist mi, ist mi. Das Wort ist mi besteht aus zwei Teilen. Erstmal das Wort essen und danach i am Ende. Du sagst ist mi. Dann hast du ism plus i, ist mi. Heißt hier, du hast erstmal ein Nomen, Ism ist ein Nomen, denn du sagst, ich name mein. Du sagst Wort zu Wort, ich name mein Ahmed. Auf Deutsch sagst du, du heißt. Im ägyptischen Arabischen sagen wir, du name dein. Was du jetzt lernen musst, die Personalpronomen, ich, du und so weiter, und dann du lernst ein Nomen. Ja? Ism als Name, das Wort Name ist Nomen. Das Wort heißen ist ein Verb. Im Deutschen brauche ich unbedingt ein Verb. Im ägyptischen Arabischen brauche ich kein Verb hier, sondern das Nomen von dem Verb heißen. Und hier das Nomen ist Name. <lacht> Entschuldigung. Dann sage ich jetzt so, ähm, Ism heißt Name. Und dann brauche ich Endung. Die Endung hier muss man lernen. Dann hier mein, dein, dann ist mir. Ja? Ähm, hallo, hallo Peter, hallo Klaus, Peter. Man kann viel lernen von, von ihm. Vielen Dank, ja. Ähm, und dann auf diese Weise, dann lernst du, ne? wie gesagt, dann das Verb heißen, muss ich auf Deutsch lernen, aber das Verb heißen auf Ägyptisch, Arabisch lerne ich nicht. Dann hier dann Zeitverschwendung, wenn ich jetzt so ein Verb, äh, suche ich so ein Verb für das Verb heißen und dann beginne ich dieses Verb zu konjugieren. Dann hier ist nochmal Zeitverschwendung. Ne? Dann du lernst ein anderes System, Du entdeckst die, die neue Sprache, die neue Kultur und dann beginnst du dann, das Verb anders zu lernen. Auch das, dieselbe Sache ist bei äh, den Verben schmecken, aussehen. Du lernst nicht die Verben, sondern lernst du Nomen von den Verben. Und dann, wenn du jetzt das System ganz gut verstanden hast, dann kannst du in Ägypten sagen, das Essen schmeckt gut. Ja? Manche zum Beispiel lernen Ägyptisch-Arabisch so seit einem Jahr, 
Aber wenn Sie sagen wollen, oh, das Essen schmeckt mir oder äh, die Tasche sieht ganz gut aus, dann Sie finden nicht in dem Wörterbuch Sachen wie Aussehen und, äh, und Schmecken und so weiter. Ne? Äh, ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen so äh, verstanden hast, warum manche Araber auch äh, die deutsche Sprache so ganz kompliziert finden, warum auch andersrum, warum ähm, wenn die Deutschen jetzt zum Beispiel Ägyptisch-Arabisch lernen, warum finden sie zum Beispiel die Sprache ein bisschen kompliziert und äh, wenn du äh, die Verben mit System lernen, ich meine hier, wenn du jetzt Ägyptisch-Arabisch mit System lernen möchtest, ne? ich habe dir erklärt, du kannst auch jetzt Ägyptisch-Arabisch auf diese Weise lernen, ne? erst mal die Personalpronomen, ich, du und so weiter und dann, wir lernen nicht das Verbe sein, wir lernen nicht das Verbe haben, sondern du musst die Alternative lernen. Ne? Du musst lernen, so, wo ist der Weg zu dem Verb. Du suchst ja die Verben, aber wir lernen so Alternative. Das heißt, let's, äh, oder am Ende nutzen wir ja das Verb. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas esse und ich sehe, das Essen schmeckt so sehr gut. Ja? Wir haben ja natürlich, oder wir können das äh, ausdrücken, ja? aber das Problem nur, wir haben so keine Verben wie im Deutschen. Ne? Und dann später gibt es auch bei uns, oder lernst du im Ägyptischen und Arabischen, richtige Verben sozusagen, ne? richtige Verben wie trinken, kaufen und so weiter. Aber wenn du das mit System von Anfang lernen kannst, ne, da, damit du dich in diese neue Sprache einfühlen kannst, dann ne, kannst du auch bei mir einen Kurs finden. Der Kurs heißt, die Verben einfacher lernen. Und ich mache diesen Kurs für Anfänge ohne Vorkenntnisse. Das heißt, ich beginne von Anfang an zu erklären, wie du diese Sprache mit System lernst, damit du auch dabei Spaß haben kannst, damit, damit du auch so diese so äh, die Sachen für Kultur und so weiter auch äh, rausfinden kannst. Äh, ich meine, in diesem Kurs hatte ich so äh, drei deutsche Lehrer, äh, Lehrer, Lehrer, äh, Lehrer ja, und äh, sie haben so zu mir gesagt, ach, jetzt endlich habe ich so kapiert, warum die Araber in meinem Unterricht dies und das nicht verstanden haben. Ne? Die, dieser Kurs macht enorm Spaß, ich poste einfach den Link ähm, auf meiner Seite oder hier, ähm, keine Ahnung, über dem Video oder darunter. Du kannst alles durchlesen. Wie gesagt, es ist für vier Anfänger geeignet. Ich bringe dir in den ersten Stunden die Personalpronomen, die Adjektive und die äh, Possessivpronomen. Possessivpronomen heißt hier mein, dein, sein. Und ich mache nicht so komplizierte Grammatik. Ich weiß ganz genau, nicht jeder ähm, wissen möchte, was Possessivpronomen ist und so. Ich bringe dir bei, als ob du so etwas, äh, als du Spielzeug lernst. Ne? Nicht so äh, Grammatik wie in, äh, so in einer langweiligen Stunde. Äh, Possessivpronomen, mein, dein, sein, äh, Adjektiv, keine Ahnung, äh, äh, schön, äh, äh, hässlich und so weiter. Sondern ich mache das mit einem guten System. Und du findest nochmal die Informationen auf meiner Webseite. Dann wir lernen in den ersten zwei Stunden die, Grund die Grundlagen, äh, Personalpronomen, Adjektive und so weiter. Und dann ab der dritten Stunde beginnen wir sofort mit den Alternativen und dann äh, wirst du dieses, äh, diese Sprache mit enormem Spaß lernen. Ne? Äh, das war jetzt in diesem Video. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Falls du Fragen hast, super gerne. Falls du Fragen zu dem Kurs hast, super gerne. Du findest den Link dazu. Ich freue mich auf dich. Wir starten in zwei Wochen und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dich. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns. Ciao, Masalam, dein Ahmed.